ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் மாணவர்களை மீண்டும் சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நான் பேச போகிறது மொழி அறிவு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பொதுவாகவே கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னால் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா இங்கிலீஷில் பேசணும் அதுதான் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அப்படின்னு ஒரு இந்த சமுதாயம் இந்த உலகம் தப்பாக புரிஞ்சிருக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லுங்கிறது இங்கிலீஷில் வேணால் சொல்கிறீங்க அதாவது மொழி பேச்சு திறமை அப்படின்னு ஆனால் தமிழில் நீங்கள் எந்த அதாவது அவங்க அவங்க மொழி எந்த மொழினாலும் பேசலாம் நீ தமிழும் பேசலாம் தெலுங்கு பேசலாம் மலையாளம் பேசலாம் ஹிந்தி பேசலாம் எது உனக்கு தாய்மொழியோ அதை கூட பேசலாம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லாம் ஒன்லி இங்கிலீஷ் தான் பேசணும் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது அப்சலூட்லி ராங் இது முற்றிலும் தவறு இது அப்போது இந்த படிப்பு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அவர்களாம் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து என்ஜினியரிங் படித்தவனுக்கு ஏன் வேலை கிடைக்கலன்னு ஒரு அஞ்சு வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி முடிவில் வந்து பேச்சு திறமை இல்லை எஸ்பெஷலி இங்கிலீஷ் பேச தெரியல அதனால தான் வேலை கிடைக்கலன்னு ஒரு அறிக்கையை கொடுத்து அதற்காக பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க ஏன்னா அதாவது இன்ஜினியரிங்கில் ஃபஸ்ட்டு சேர்கிற என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இங்கிலீஷ் பேச்சு பேசுறதுக்காக ஒரு பதினஞ்சு நாள் பயிற்சி அடிப்படை மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் பயிற்சி பதினஞ்சு நாள் பயிற்சின்னு ஆனால் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிற உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எந்த படிப்பு படித்தாலுமே சரி ஏன்னா உங்களுக்கு சொல்லுவாங்களா முள்ளில் ரோஜா பிறந்ததுனாலே முள்ளுக்கு என்ன பெருமை ஒரு ரோஜா கூட முள் பிறக்குது ஆஹா இந்த முள் வந்து ரோஜா கூட பிறந்துச்சுன்னு முள் எடுத்து காலை காதில் குத்திக்குவாங்களா ரோஜா எடுத்து தலையில் குத்தியாச்சு அது கூட பிறந்திருக்கு இந்த முள் அதை எடுத்து காதில் குத்திக்கணும்னு குத்துறாங்களா குத்துட கிடையாது உலகத்திலேயே ரொம்ப மோசமாக நாரக்கூடிய அதாவது இப்போ சொல்லுவாங்களே கருவாடு செத்து போன ஒரு மிருகங்கள் என்னோட ஸ்மெல்லுங்கள பேட் ஸ்மெல் அதை கெட்ட நாற்றம் அதை விட மோசமாக நாரக்கூடியது உலகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா கிளிஞ்சல் கிளிஞ்சல் சூரிய ஒளி இருக்குல்ல சூரிய ஒளி சூரிய ஒளி வந்து பட்டு நீங்கள் ஒரு நாய் செத்து போச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் சூரிய ஒளி பட 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 உடனே ஸ்மெல் கொஞ்சம் தான் மாறிடும் ஒரு நாய் செத்து போன நாய் ரோட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க அந்த செத்து போன நாய் எத்தனை வருத்தம் பத்து பத்து மாதம் அப்படியே இருக்குமா ஒரு ரெண்டு நாள் ஞாயிறும் மூணாம் நாள் சூரிய ஒளி பட என்ன பண்ணும் அப்படியே அப்படியே பண்ண அந்த சூரிய ஒளி மூலியமாக வெப்பத்தின் மூலியமாக அந்த நாய் அந்த எல்லாமே எவாபரேட் ஆகிடும் ஆனால் எத்தனை ஆண்டுகள் சூரிய ஒளி பட்டால் கூட அது ஏப்ரேட் ஆகாத ஒரே ஸ்மெல் கிளிஞ்சலோட கிளிஞ்சல் கிளிஞ்சலோட ஸ்மெல் மட்டும்தான் அந்த நா அந்த நாற்றம் போகவே போகாது எவ்வளோ எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் கிளிஞ்சல் அதுவும் ஸ்மெல் வச்சுருக்கோம் அவ்வளோ மோசமாக நாரக்கூடியதோ அந்த கிளிஞ்சல் அதுக்குள்ளேருந்து வர்றது தான் முத்து இவ்வளோ மோசமான நாற்றத்தை தரக்கூடிய ஒரு ஒரு தூ ஒரு தூர் நாற்றம் தரக்கூடிய அதுக்குள்ளேருந்து வரக்கூடிய முத்து எடுத்து காதில் என்ன பண்ணுவோம் தோடு போட்டு செயின் போட்டுக்கிறோம் முத்து மாலை போட்டுக்கிறோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா அது எங்கேருந்து வருது முக்கியம் இல்லை அதோட கேரக்டர் என்ன குத்துற முள் பக்கத்தில் இருந்து ரோஜா வருது எடுத்து தலையில் வச்சுக்கிறோம் கழுத்தில் மாட்டிக்கிறோம் ரோஜா மாலை வரும்போது ரோஜா மாலை ஆகிட்டா அப்படிங்கிறோம் அதே மாதிரி நாசம் நாரக்கூடிய கிளிஞ்சில் ஒரு வயிற்றுலேருந்து பிறக்கக்கூடிய முத்து அதை எடுத்து முத்து மாலை ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லை என்ன தெரியுது ஒரு விஷயம் நல்லது தெரியும்னா நல்லது செய்யும் ஒரு ஒரு செய ஒரு செயலோ அல்லது செய்தியோ நல்லது செஞ்சாக்க அந்த உலகம் இந்த நம்ம நாடு மட்டும் உலகமே அதை வந்து வரவேற்கும் அப்போ இங்கிலீஷுங்கிற ஒரு லாங்கு லாங்குவேஜ் ஒரு மொழி ஆங்கிலங்கிற மொழி எங்கே என்ன உலகம் முழுக்க இருக்குது உலகம் முழுக்க உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம தாய்மொழி தமிழ் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை நம்ம அதாவது நம்மளுடைய அம்மா எப்போ நம்ம கூட தான் இருப்பாங்க அம்மாவும் பெண்ணு தான் நம்மளோட அக்கா தங்கச்சி எப்போயுமே என்ன கூட இருக்க முடியுமா ஒரு அக்கா நம்ம கோயம்புத்தூர் கல்யாணம் கொடுத்துருப்போம் ஒரு தங்கச்சி வந்து சென்னையில் கல்யாணம் கொடுத்துருப்போம் இல்லை எல்லாம் அதெல்லாம் முடியாது எல்லா அக்கா தங்கச்சி எங்கள் உள்ள உள்ளே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படி இருக்கா கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்போம்னு இப்போ எங்கே இருந்தாலும் நம்ம அக்கா தங்கிச்சான் அது நமக்கு பெருமை தானே ஒரு அக்கா கனடாவில் இருக்காங்க ஒரு அக்கா சுங்க பாயில் இருக்காங்க இன்னொரு அக்கா என் தங்க தங்கச்சி சிங்கப்பூரில் இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு பெருமை தானே அது போல் மொழி இந்த இங்கிலீஷ் மொழி பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்காரன் சொந்தமாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி உலகங்கும் ஆட்சி பண்ணுது அதை மாதிரி தான் அதாவது அந்த மொழிக்குன்னு ஒரு இருபத்தாறு எழுத்துல அடைக்க வச்சுருக்காங்க ஓகேயா நம்ம எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கோம் நம்மளுக்கு அம்மா நம்ம பத்து இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் வளர்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் மனைவி வந்துடுறாங்க மனைவி வந்துறதுனால அம்மா மறந்துடுறாமா தாய் தாய் தானே அது போல் நமக்கு நம்ம பேசுகிறதுக்கு நம்ம தாய் கொடுத்த ஒரு மொழி தாய்மொழி நம்மளை வளர்க்குறதுக்கு நம்ம தொழிலுக்கு ஒரு மொழி தேவைப்படுது அது இந்த இங்கிலீஷ் மொழி இல்லை ஹிந்தியாக இருக்கலாம் ஸோ நம்முட
இங்கிலீஷ்ங்கிற மொழி இருந்தால் உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் போகலாம் அப்போ உனக்கு ஹிந்திங்கிற மொழி இருந்தால் இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் போகலாம் ஸோ தாய்மொழி தமிழ் உன்னுடைய ஸ்டேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மூணு மொழியை நல்லா தெரிஞ்சுங்க நான் திரும்ப சொல்கிறேன் மொழியை நல்லா புரிஞ்சுங்க பேச எழுத தெரிஞ்சுங்க ஆனால் இன்றைக்குள்ள மாணவர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தாய்மொழி தமிழ் பேசவே நம்ம கஷ்டப்படுறீங்க ஈவன் தாய்மொழி தமிழை மட்டும் சொல்ல நான் தமிழ்ங்கிறதுனால நம்முடைய தாய்மொழி தமிழை சொல்லிட்டு இருக்கேன் மொழியை நல்லா பேச கற்றுங்க அந்த மொழிக்கு முக்கியத்துவம்னா வா அதாவது கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க வாயுள்ள பிள்ளை பொழைச்சிக்கணும் வாயுள்ள பொழைச்சிக்கணுன்னா நல்லா பேச தெரியணும் முதல்ல சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பெஷலி நீங்கள் எந்த படிப்புக்கு நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எந்த படிப்புக்கும் மொழி தேவை எஸ்பெஷலி சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கிடையாது ஒரு ஸ்பேனர் சுற்றி முடிச்சு முறுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் கிடையாது நீங்கள் டெஸ்ட்டை வச்சு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒன்று கெமிக்கல் இன்ஜினியர் எடுத்துன்னு கெமிக்கல் ஒர்க் பண்ணுறது ஃபிசிக்கல் மற்ற எல்லாம் எது படித்தாலுமே அது ஃபிசிக்கல் சம்மந்தப்பட்டது சேஃப்டி ஆஃபீஸர் ஆஃபீஸர் வந்து அட்மின் சம்மந்தப்பட்டது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு மாவட்டத்தில் பல்வேறு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது முப்பத்தி நாலு துறைகள் இருக்குது அது சிவில் இன்ஜினியர் இருக்கலாம் மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்கூலாக இருக்கலாம் இல்லை போலீஸாக இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரே ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு மாவட்ட ஆட்சியர் அப்போ அவருக்கு என்னத்தை மொழி அந்த மொழி அறிவு வேணும் அந்த மாதிரி சேஃப்டி படிக்கிற நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணில் பார்த்தா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன என்ன தெரியுது இது பார்த்தா தெரியுது வந்து மொபைலும் தெரியுது இப்போ ஒரு கண்ணை பார்த்தாலும் தெரியுது இந்த கண்ணை பார்த்தா தெரியுது எந் ஒரு கண்ணில் பார்த்தா எனக்கு ஒரு பொருள் தெரியுது அப்புறம் நமக்கு எதுக்கு ரெண்டு கண் ரெண்டு கண்ணில் பார்த்தா அக்யூரேட்டாக தெரியும் அதனால தான் ஆண்டவர் ரெண்டு கண்ணை படிச்சுருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கண் வந்து வந்து ஒரு கண்ணுங்களும் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் அது சேஃப்டியாக இருக்கலாம் அல்ல ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் சர்வேயாக இருக்கலாம் இல்லை சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக் ஏதோ ஒரு படிப்பாக இருக்கலாம் டாக்டர் ஆகலாம் இல்லை லா படிக்கலாம் ஏதோ படி நீங்கள் என்ன உங்களை விருப்ப பாடமாக எடுத்து படிக்கிறீங்களா உங்களை உயர்கொல்லியாக படிக்கிறீங்களா அந்த படிப்பு ஒரு கண் அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் படிக்கிற படிப்பை வெளியில் எடுத்து சொல்கிறதுக்கு அதை நீங்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு மொழி வேணும் அது இன்னொரு கண் தட் இஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஆனால் தயவு செய்து என்ன பண்ணிங்கன்னாக்கா எல்லாருமே என்ன பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியானது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான் ரொம்ப ஈஸியானது இருபத்தாறு எழுத் தான் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து உள்ள தமிழை உலக அப்படி தமிழை படித்த நீங்கள் இருபத்தாறு எழுத்து உள்ள இங்கிலீஷை படிக்கிறது தடுமாறுறீங்க தடுமாறல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அதான் விருப்பம் இல்லை ஆனால் அந்த விருப்பத்தை நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முதல்ல சேஃப்டிக்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னா நீங்கள் போட்டு நீங்கள் ஸ்பேனரை போட்டு முறுக்க கிடையாது மற்றபடி சுற்றி எடுத்து அடிக்க கிடையாது பேசுகிறது தான் அடிக்கடி டெய்லி ஒரு சேஃப்டி மீட்டிங் போட்டு நாங்கள் போனாக்க லேபர்கிட்ட பேசணும் லேபர் ஃபுல்லாக ஹிந்திக்காரம் தான் இருக்கான் லேபர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு ஹிந்தி வேணும் அங்கேருந்து உங்கள் அம்மா அப்பாட்ட பேசுறதுக்கு தமிழ் வேணும் சொந்த ஊருக்கு பேச தமிழ் வேணும் உனக்கு மேலே இருக்க ஹையர் ஆஃபீஸர்கிட்ட பேசுறது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வேணும் அடுத்தபடி எழுதணும் பேசுறது கூட நீங்கள் தப்ப தப்பாக அப்படி பேசி டென் செகண்ட்ஸாக போட்டு பேசிடலாம் ஆனால் எழுதுறதுக்கு அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்கணும் புரியுதுன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா எழுத்துங்கிறது பார்த்து ப்ரூஃப் பேசுறது ப்ரூஃப் இருக்காது அதனால் நீங்கள் தயவுசெய்து சேஃப்டி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஐஏபிஜிஸை படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இல்லை என்னுடைய எந்த இன்ஸ்டியூஷனில் படித்தாலும் சரி இல்லை இந்த யூடியூபை பார்க்கக்கூடிய வேறு நீங்கள் வேறு எந்த கல்லூரியிலான படிக்கலாம் உலகத்தில் நீங்கள் எந்த காலேஜில் படித்தாலும் சரி ஜஸ்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு லேர்ன் த கம்யூனிகேஷன் எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய தாய்மொழியை தாண்டி இந்தி இங்கிலீஷ் படித்தீங்க அதற்கு முன்னதாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் டெய்லி என்ன பண்ணுவேனாக்கா உன்னுடைய தாய்மொழியில் வெக்கப்படாமல் கூச்சப்படாமல் தயங்காமல் பேச கற்றுங்க முதல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் உங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் என்ன பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் பண்ணுங்க சார் நாளைக்கு உள்ள வரும்போது கேட்டுட்டு வாங்க அது நன்றி சொல்லுங்க கம்ஃபர்டபுள் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க சார் மேடம் ப்ளீஸ் சாரி தேங்க்யூ இந்த மாதிரி வார்த்தை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுங்க சிரித்த முகத்தோடு பேசுங்க நல்லா பேசும்போது சிரித்த முகத்தை பேச சவுண்டாக பேசுங்க ஒரு மொபைல் நம்பர் சொன்னால் கூட நைன் டபுள் ஃபோர் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னாக்க கடைசி முடிக்கிற வரைக்கும் அதே சவுண்டு குறையாக பேசுங்க அதை விட்டுட்டு நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு நம்பர் அப்படியே முழுங்கு கொஞ்சம் போக போக அப்படியே முழுங்கிடாதீங்க நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் செவன் ட
இல்லையா அதனால் வந்து நல்லா பேசுங்க அதாவது போக போக பார்த்திங்கன்னாக்க மனிதன் தன்னுடைய பேசுகிற குணத்தை இழந்துடாமல் போல இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி பறவைகள் பறக்கிறதற்கு பறப்பதற்காக எந்த ஒரு பயிற்சியும் எடுக்கிறது கிடையாது மீன்கள் நீந்துறதுக்காக எந்த ஒரு பயிற்சி எடுக்கிறது கிடையாது தவளை வந்து ஜம்ப் பண்ணுறதுக்காக எந்த ஒரு பயிற்சி எடுக்கிறது கிடையாது புளி பாயிறதுக்காக எந்த ஒரு பயிற்சி எடுக்கிறது கிடையாது அதான் ஏன்னா இறைவன் அது கொடுத்த ஒரு இயற்கையான ஒரு அபரிதமான அந்த சக்தி அவ அதுக்கே உரிய சக்தி ஆனால் மனிதர்கள் மட்டும் நமக்கு என்ன பண்ணால் பேச்சுக்கு பயிற்சி பேச்சு போட்டி என்னடா போட்டி இதில் அடிப்படையை பேசுங்க அத்தியாவசிய பேசுங்க உள்ளதை பேசுங்க உண்மையை சொல்லி நன்மையை செய்தால் உலகம் உன்னிடம் மயங்கும் அது மாதிரி உண்மையை சொல்லுங்க நல்லதை சொல்லுங்க அதை சாப்பிட்டு மாதம் ரெண்டு சார் ரெண்டு சார் ஒரு நாள் லீவ் கொடுங்க சார் ப்ளீஸ் சார் உண்மையை சொல்லி கேளுங்க சார் நான் வந்து விஜய் ரசிகர் சார் சார் நான் அஜித் ரசிகர் சார் நாளைக்கு படம் பார்க்கணும் சார் கேளுங்க தப்பே கிடையாது உங்கள் ஆசிரியத்தை கேளுங்க சொல்லிட்டே போங்க இப்போ சமீபத்தில் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வயலில் பண்ணி பார்த்தீங்க நான் வந்து கபடி பார்க்க போனேன் சார் உடம்பு டயர்டாக இருக்குது அதனால் என்ன வர முடியல போய் லீவ் லெட்டர் எழுதி தான் நானே இராணுவத்தில் இருக்கும்போது நம்ம உண்மையை சொல்லி தான் லீவ் கேட்டால் உடனே எங்கள் ஆஃபீஸில் கொடுத்துருவாங்க உண்மையிலே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் சார் வந்து அப்படி சார் அப்படி சார் அது மாதிரி பேசுங்க தயங்காமல் பேசுங்க இங்கே பே நீ உங்கள் தாய்மொழியிலே பேச நீ தாய்மொழிங்கிறது நிற்கிறது சமம் மற்ற மொழியெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஓடுறதுக்கு ஆடுறதுக்கு குதிக்கிறதுக்கு தாவறதுக்கு சமம் நிற்கவே தெரியாத ஒருத்தன் நல்லா கேட்டுங்க தாய்மொழி என்பது நம்ம அப்படி நேரம் நிற்கிறது சமம் நிற்க தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நடக்கலாம் ஒரு இடத்து அல்ல ஓடலாம் அல்ல குதிக்கலாம் இல்லை ஆடலாம் படுத்துக்கிட்டு எவா படுத்துக்கிட்டு ஆட முடியுமா படுத்துக்கிட்டு ஓட முடியுமா படுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும் குதிக்க முடியுமா படுத்துக்கிட்டு நடக்க முடியுமா நடக்க அப்போ எல்லாம் எந்த வேலை செஞ்சாலும் நீ நின்றுக்கிட்டு தான் செய்ய முடியும் நின்னா தான் நடக்கலாம் அப்போ நிற்கிறதுங்கிறது தாய்மொழிக்கு சமம் மற்றதெல்லாம் மற்ற மொழிக்கு சமம் அதனால் அதனால் முதல்ல நிற்க தெரிஞ்சிங்க தட் மீன்ஸ் உங்களோட தாய்மொழியில் தமிழ் நல்லா பேசுங்க சரளமாக பேசுங்க சவுண்டாக பேசுங்க பேச வைக்கப்படாதீங்க இந்த வயசு வந்த பொண்ணு என்ன பொண்ணே இந்த காலத்தில் வைக்கப்படல நீங்கள் எதுக்காக வைக்க பண்ணணும் அங்கே தான் நீங்கள் தயங்குறீங்க சேஃப்டியாக எஸ்பெஷலி என்னுடைய மாணவன் நீங்கள் சேஃப்டி படிக்கிறீங்க சேஃப்டி ஆஃபீஸில் போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் சவுண்டாக கம்பீரம் அவரோட என்ன பண்ணுவோம் அவனோட கட்ஸோட பேசுங்க என்ன பாங்க இந்திய கேளுங்க கேவரா வைப்பே இங்கிலீஷில் கேளுங்க வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் சார் அப்படியே அப்படியே பை அப்படி ஜான் பிள்ளைனால ஆண் பிள்ளை மட்டும் பெரும் மட்டும் பேசுங்களா ஆம்பலடா அப்படின்றீங்கள அந்த முறுக்க தெரியல அது மட்டும் சொல்ல தெரியல அந்த ஆம்பளை எங்களுக்கு பேச்சில் இருக்கணும் ஒரு அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க தான் துணைக்கு ஒரு வயசு வந்து பொண்ணு இருந்தால் கூட கொஞ்சம் பயப்படுவாங்களாம் ஆனால் சின்ன பையன் இருந்தால் பயப்படாக இருப்பாங்களாம் என் பையன் இருக்கான் அப்படின்னு அந்த ஒரு தைரியத்தை பெற்ற தாய்க்கு தரக்கூடிய ஒரு நீங்கள் ஒரு ஜென்ஸாக பிறந்துருங்க ஆண்களாக பிறந்துருங்க அது பேச்சில் எல்லாம் போச்சு இனிமேல் யார் வந்தாலும் வகுப்பில் மட்டும் இல்லை வீட்டுக்கு யார் வந்தாலும் விருந்தாளியில் யாரை பார்த்தாலும் சொந்த பந்தத்தை யாரை பார்த்தாலும் அவங்களை அவங்கள விசாரிங்க நலம் விசாரிங்க நல்லா இருக்கீங்களா பெரிய பா பெரியம் அப்படி இருக்காங்க என்ன ஆளை பார்க்க முடியும் ரொம்ப எலஸ்டியும் போல இருக்குது எதுவும் சுகர் இருக்குது இதெல்லாம் நல்லா கே பாசிட்டிவாக பேசுங்க ஏன் டயட் எதுவும் இருக்கீங்களா அப்படிங்க சுகர் கேட்டுறாங்க ஏன் எதுவும் டயட் எதுவும் இருக்கீங்களா அப்படின் கேளுங்க நல்லா பேசுங்கன்னு சொல்லுவாங்களே இந்த சின்ன குழந்த ஒரு சின்ன குழந்தைட்டு போகும்போது நீ யார் எங்கேருந்து வர்ற எதுக்கு எங்கள் அப்பா தேடுற அப்படின்னு இந்த குழந்தை பேசும் உடனே நம்ம என்ன நம்ப ஏன்னா இந்த குழந்தை மரியாதை தான் பேச அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க எவ்வளோ அழ எவ்வளோ அழகாக அழகாக பேசுதுப்பார் எவ்வளோ தெளிவாக பேசுப்பார் பேசுகிறவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த உலகத்துக்கு ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னாக்க நல்லா பேசுகிறவங்க மேக்ஸிமம் சொல்லுவாங்களா ஊமை ஊரை கிடைக்கும் ஆனால் பேச கிடைக்க மாட்டான் ஊமை தான் அப்படி மாதிரி நல்லா பேசுகிறவங்க மனசு ஒன்றுமே இருக்காது அதனால் பேச கற்றுங்க தாய்மொழி பேசுனா மட்டும் தான் பிற மொழி வரும் தாய்மொழி பே நான் அதோட தாய்மொழியில் மிஷின் அதாவது நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் இந்த மூணையும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உலகத்தில் எந்த மொழியும் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் குறிப்பாக நம்முடைய கல்லூரியில் படிக்கிற நீங்கள் சேஃப்டி ஆசை படிக்கிற நீங்கள் மறந்துடாய் நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுடைய பேச்சு திறமைக்கு மட்டும் தான் அங்கே மரியாதை நீங்கள் படித்த மார்க் இது மட்டும் இது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஐஏஎஸ் படித்தா கூட ஈஸியாக பாஸ் ஆகிறாங்க ஆனால் இன்டர்வியூவில் ஃபெயில் ஆகிறாங்க என்ன காரணம் ப்ரிமினரி பாஸ் ஆகிட்டாங்க அங்கேயே ஃபெயில் ஆகிட்டா இன்டர்வியூவில் பேசணும் அப்படி பேசும்போது ப்ரெசன்டேஷன் வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பேச போகிறீங்க அப்போ அந்த பேச்சு திறமை இல்லையா அதனால் தயவு செய்து கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இம்பார்ட்டன்ஸ் பண்ணுங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் என்கிறது இங்கிலீஷில் பேச்சு கிடையாது ஓகே மீண்ட